要照照你自己。好梦吧你啊！你给我送的酒，我生日的时候不喝，那等你忌日时候喝。如果是用进口药的话，至少应该三十万吧。什么时候回来呀？我想你了。啊哈哈哈哈哈哈！哎，妹子，你怎么把垃圾扔这儿了？这有垃圾桶，为什么能扔垃圾？这是我自己的垃圾桶，公共垃圾桶在前面。那边多远呀？反正你都要倒垃圾，顺便帮把垃圾倒了不就行了？哎，不是。这是我自己的垃圾桶。什么你的我的？我今天就到这儿了，怎么着吧？哎，你谁是王军啊？哦，我是王军，有啥事儿？谁是王军啊？哦，我是王军。对对对，坐下，哥，有啥事好好先别交租了。我这房租肯定会给你们的，你这快交去。我再给你三天时间。走。我这才晚来一会儿，这店长你收拾收拾啥了？哎，我弟今天生日，叫咱们去家里吃饭。这东西不便宜吧？这不是为了让你这姐夫有面子吗？再说了，咱住的还是人家房子。哎，老板，你这红酒有没有便宜点？这也太贵了。小舅子过生日，便宜点的东西啊，不合适。没事儿，都是自己家人，要什么面子？那行吧，好，谢谢啊。哎，老板，这个钱一会儿我转给你啊。要不一会儿见你去，咱给他借点钱吧。反正咱店里生意确实也不好。你还好意思借钱呀、啊？咱家现在住的房子都是我爸妈掏的钱。说到钱，王三那两万块钱什么时候还？你怎么又提这事儿了？我妈现在还在我弟家住着。我怎么好意思跟你借？那你好意思跟我弟借钱？奶奶，你老黑哥终于回来了，哎呦，不见了，乖。妈。哎呀，没想到今天来这么多人，椅子都不够坐了。王新来了，啊，刚拿椅子坐那吧。好、啊，你今天怎么舍得过来啊？啊，这不是你姐说你挣到钱了吗？让我来向你去应应。哎，所以说嘛，男人只要肯动脑，是肯定可以挣到钱的。你说一天到晚光知道蛮干，那能有什么出息？你要是最近什么听到没有？光听到有啥用啊？你呀、啊，还是得多挣点钱，给自己买套房子。我明年要结婚了，你赶紧把我那套房子还给我。我明年要结婚了，你赶紧把我那套房子还给我。哎呀，儿子终于想通了啊，想结婚了，这好事儿啊啊！是，儿子这么优秀，追我的女孩都在排几里地。你姐又不是外人。有他给你打两间房子呢，你还有什么好放心的？用住不换。对呀，你姐夫知道你喜欢喝红酒，特意给我买了好多进口红酒尝尝。哎，对对对，听说是从法国酒庄订购的，上好的牌。呀，可真是太阳打西边出来了，你还竟然舍得给我送红酒，那尝尝吧。哎，现在就。怎么？你还打算拿回去啊？你姐夫这两年不是，我觉得今天喝
喝酒的人少，喝过。你给我送的酒，我生日的时候不喝，那等你忌日时候喝。好好说话。那怎么着？爸，我先传一个。尝什么尝？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？王鑫，你要不想带东西，就别往我家来。你拿瓶假酒什么意思啊？啊！你坑我女儿，还想害我儿子？我看就是为了我那套房子。不可能啊！这是我亲自挑的。你看，你看，你看，承认了吧？承认了吧？好了，好了，都是自己人，吃饭吧。再胡出去给我吵死了！玲玲，啊，干什么干？有空多管管你家孩子。到哪儿都跟饿死鬼似的，你说谁饿死鬼呢？你还敢顶嘴了是不是？再给我说一遍，有空多管管你家孩子，到哪儿都跟饿死鬼似的，你说谁饿死鬼呢？好了好了，还吃饭不吃饭了？不吃了。你，好了好了好了，来吃饭吃饭吧。吃饭吧，吃饭吧，老婆，你听我解释，老婆，老婆，你听我解释，什么解释？什么可解释？我说你在后边磨磨唧唧干什么呢？还在做搬东西嘞？怎么着？你要我没有挣钱？这钱能借给你，就能给我一万两？是，就是是想让你买那点太贵，省点钱嘛。你自己开吧，妈，你怎么了？妈，来，来，李凡坐。妈，你怎么了？来，李凡坐。这是我儿子的饭店，我不能来吗？妈，呃，您先安排了，您不要吃饭。这端茶倒水的事儿，让女人干就行。我大老远的来，你就光让我喝水呀、啊？给我点饭。哎，妈，你吃什么？我自己做。让他去。哎，婷婷，来来，叫奶奶。奶奶。今天晚上。现在四五年了，你们也不说再要个儿子。你可真有意思。还没说呢，两句，你妈叫过来。不是我让咱妈来的。那她在我们孙家住的好好的，她过来干什么呀？你又不是不知道我弟妹那脾气，她肯定吵架了。动女娃那脾气，跟谁都能吵架。哎，给你妈说了没啊？让她千万看好孩子。哎呀，说了，有妈看着孩子。就别操心了啊！一起拜个大。哎，给你妈说了没啊？让她千万看好孩子。哎呀，说了，有妈看着孩子，就别操心了啊！一起拜个大。哎呀，你就别再操心了，你可撒的满桌子都是。那我知道了，我担心孩子嘛。都这么大了，也不知道帮忙，就知道玩。我像你这么大的时候，早就下地干活了。走、啊，快、啊、吃点什么呀？哎，老板，拿瓶啤酒。先拿瓶啤酒。走。刘雪。怎么了？你，等一下，你醒了啊！快送医院，快，快走，快走！你醒了啊！快送医院，快，快走，快走！娘娘，娘娘，没事啊，快。
你赶紧帮忙看望我家孩子吧。这怎么这么多血？带进去处理一下。这有什么事儿？他一点没完。现在说这些干什么呀？已经到这儿了，孩子肯定没事了啊。孩子，那我想，这里的油妈怎么办呢？这个地方根本就不能干了。那我妈不是看着咱们饭店忙，想过来帮忙吗？你老公吗？越老越老，他在王子家住的好好的，过来干什么呀？正好喜欢找我事儿，叫我毛病，你才能求他。我弟这两天有事儿，再说了，我不能不管他妈吧。有事儿有事儿，我没事儿。你就跟你妈，哎，你就过来。我妈呢？妈，妈，妈，妈，妈，你没事儿吧，妈？啊，你站起坐，我现在送你去医院。来，抱抱我。帮帮我！来来来来来来，大家一起帮忙！来来来来来，来，坚持，坚持！妈，坚持住，好不好？妈，你坚持。妈，你醒了？本来就没什么事儿，就是快了点。你在这儿啊，多观察几天啊。不用，早回家吧。来，哎呀妈！妈，你别太往心了。就不用，要不这样吧，等检查结果出来，如果没什么大事，我让大夫啊去家里给你看。怎么回家？哎哎，妈。你妈那事儿，你打算怎么办？该治病治病，该管就该管。嗯你不是想让我回他们家吗？我知道了，这我家房子。怎么又提这个？那我妈把我抚养这么大，我总不能让我妈睡大街上吧？让妈住这儿也不是不行。给你弟打电话。你给他打电话干什么？给你弟打个电话。妈。给你弟打个电话。妈。让你打你就打。出来了，快坐下。还有啊，你结婚的时候，我和你爸给你拿了多少钱？这你弟里里外外帮了多少忙？你给你弟拿点钱，难道不应该吗？这做人呐、啊，不能没有良心的。妈，我跟陈露我俩开玩笑呢。老婆，不要，别生气，我妈这脾气，她比你大爷，请你多理解。说到年龄，你妈的身体，一个人在家也不放心。王三不还钱就算了，他光连人也不照顾好。妈，今天刚到，我就让我弟来照顾他，你觉得合适吗？那你觉得是？是你照顾他，还是我照顾他？你这不是你想吵架吗？怎么能让婷婷照顾呢？再说婷婷才……婷婷呢？婷婷！哎，婷婷，出这个房，出去！哎，挺好啊，到熟地儿。猪店里还有很多好吃的呢。你妈妈都是吓唬你呢。叔叔在店里看动画片呢，好看的是，你想不想来看看？有玩玩具吗？有，什么都有。走喽，看动画片喽。要不要婷婷来了？你这不是分明想吵架吗？怎么能让婷婷照顾呢？再说婷婷才……婷婷呢？你这怎么不跟妈妈说呀？妈妈，妈妈，你这人想看动画片儿，甜甜孩子不愿意看，现在在我这看呗。哎哎，别吵了，小伙子，下次把孩子看好。站好，拿纸啊！
。你说，那孩子想看动画片，你就让他看呗。看动画片收衣服啊？那不是孩子的衣服脏了吗？都是街坊邻居，你那么急眼看？看什么呀？他敢作怪，说呀，我们婷婷最乖了，长大以后啊，才不会像隔壁那个人一样招人烦。小声点，小声点，先生咋？你有新的订单，请注意查收。我干什么呀？让我玩、啊。老板娘，你加加加急吧，我这待会儿去趟了。啊，你等着吧。喂，姐，我在这儿看了个房子，你要不过来看一下吗？不是，我又不租房，我看那干什么呀？我明年要结婚呢，你得把房子还我。哎，等你！我也不是为了逼你，只是那个王鑫实在是靠不住。我跟你说啊，上次他拿来的那红酒，我打听了一下，才几十块钱一瓶。知道，挂了。老板娘，你能快点啊？坐着吧，你等着吧。嗯<笑>兄弟，起来，起来，起来！你看，这饭做好了，赶紧进去，不耽误啊！我你说这外卖员也挺不容易的，是吧？他多做一单，他就能多挣一单的钱。说咱们穷人何必为难穷人？又提起房子的事，提房子的事，我这房子我住哪儿啊？哎，今天怎么跟吃火药桶一样？我又不是那意思。哎，大爷，这水都变质了，不能喝。我口啊，太渴了。你跟我去店里吧，我给你倒热水喝。你看我这破衣拉撒的，我要进去啊，都影响你的客人了。大爷，拿着吧。哎呀，不用了，不用了，拿着吧。谢谢你啊，谢谢。好了好了，今天是我不对，我一会儿啊，亲手炒几个硬菜。好好犒劳犒劳我媳妇儿，好不好？做什么硬菜呀？孩子晚上不消化，好点从你兜里。我妈刚过来，光喝粥好吗？喝粥养胃，有什么不好的？你妈不是喜欢吃鱼香肉丝吗？你给她炒一个。我现在就炒。喂，咱妈吃过饭了吧？吃过了。医生刚才给我打电话，让我去医院取咱妈的检查结果。这么晚还过去啊？张大夫还等着我。那你早去早回啊。好的。张大夫，我妈的检查结果怎么样？做好心理准备吧。是癌症晚期。啊？怎么会这样？这个病啊，都是托的。我妈一直跟我地处在一起。事已至此，再说这些啊，也没用了。张大夫，如果给我妈治疗的话，治疗费用大概多少？至少也得三十万吧。好，三十万。啊喂，乔哥，我麻烦您，您就少给我凑点就行，我真的急需用钱。乔哥，王阿姨，哎，怎么这么晚了，一个人出来了？我儿子出去了，我等他回家来吃饭。哎呀，天这么晚了，路也不好，你可注意点啊。哎，谢谢。我儿子回来了，没有。你慢一点儿，我现在开了。行，我帮你接。王
完了。不是，我是他邻居。是，是邻居。你家就在这儿吧？是。那你回去吧。这不就是你儿子吗？不是，那不是我儿子。来来来，妈在家接我打电话，没事吧？没事，没啥事。没事，这么严肃干嘛？给我看看。拿。拿。这怎么可能啊？你别着急。没关系。这喝的是最便宜的酒。你就别再怪我了，心难受啊！喝就喝贵的，喝啥便宜的？多伤身体啊！这不是过年再要送礼你爸呢吗？酒还可以再买，健康要是没了就啥都没了。咱们去哪儿找三十万？可是我也不能眼睁睁看着咱妈。没事，你想治咱就治，钱的事儿。媳妇儿，我想了想，我知道，我在家照顾你妈。谢谢媳妇儿。不过你得答应我一件事。什么事？你得答应我一件事。什么事？就是不许喝酒，也不许太累。我就知道我媳妇儿对我最好了。嗯。哎呀，这个病人不是话。是麻烦你了，这儿到处都是氧气，还用那玩意儿干啥？真是浪费钱，啥鸡毛一毛的。没事，哎，对，把那个钱呀、啊、赶紧凑一下，过完天就增加一天的风险。哎，好，你慢走啊。张经理，你这利息也太高了吧？就算高利贷啊。老刘，银行利息低，你看人家肯把钱借给你吗？除了我，没人敢把钱借给你啊。可是你这额度也太低了，才五万块钱。你没东西抵押呀？你要肯把你的房子抵押给我，我就借给你三十万。我没说多少呀，这不是我的房子。没关系，只要你把房产证拿过来，我就把钱给你，怎么样？不是，喂，喂。回来了，妈已经睡了。你一个人在饭店忙，挺辛苦的，赶紧睡吧。我把这两洗完了，我去。行，那辛苦你了。没事让我喝点水吧。来，来，妈。哎，我就说回房吧，看着。咋办
半个月，我这个电话都说不上了。妈，带着，放心吧，啊，你的病啊，很快就会好的。你们是谁啊？清楚啊，这房子王鑫早就抵押给我们了。他，你告诉我们，不是，你们不是说一个月还一次钱吗？这才几天呢、啊，你们就找到门上了？没好好看合同吧？合同上写了清楚，如果你们没有能力偿还债务的话，那我们可是有权利延迟担金。就你们付个专金。什么骗子！少废话，要不然今天你原本该立的债务还清，要不然就是我们还要滚出去，自己好好商量吧。我们就是。滚！行、啊，我们先走，但是我们还没暂停。不信，房子是你的吗？你就爱你啊！你房子这么大的事儿，你都敢自己做主？我妈病得太重了，我实在是没办法。做人不能太自私了，有时候也要替别人考虑考虑。他什么时候替别人考虑过？啊，他呀，就是那自私自利的人。妈妈，别打了。妈，妈，这个事儿我想办法。妈妈，我们要搬走了吗？爷爷叔叔们说，妈妈要为奶奶这片把房子都给他们了。这端茶倒水的事儿，让女人干就行。做人的。儿子，妈，有啥事儿？妈拖累你了。妈，你看你说的，是儿子啊，不争气。露露是个好女人，你以后跟露露好好过日子，妈也报不了你什么了。妈，你可别说这话。去把露露。找回来吧，妈也累了，想休息了。好，妈妈，赶紧睡觉。嗯，来，妈，慢点。来，妈，有什么事儿你叫我啊。咱也早点休息。已经没有生命体征了，准备后事吧。
妈，人死不能复生，你太难过了。为什么会这样？为什么会这样？妈得的是绝症，治不好。我们都过世了，你还说这样的话？听说隔壁老板他妈儿媳妇还在医院，平常啊，出门要现在家里办着丧事。想好了没有？什么也。赶快走。行行行。行。行。行。行。行。行。行。家里有什么事就跟我说，都尽快给你出来。妈，你回来了。全吃个亏了，你怎么还在外面呀、啊，妈？啊，妈，我已经闯过城了，我骂过他了，这你妈，你谁呀、啊？我只捡垃圾，我怎么还捡个儿子呢？妈，我是王鑫呢，妈。哎呀，你快跟我回家吧。你,你认错人了，我不是你妈。走吧，妈。哎呀，你跟我回去吧，妈。啊，不是你妈。认错人了吗？这不是你妈，这是我妈，这是我妈。你们撒我妈去哪儿？都告诉你了，这不是你妈，你是不是没骂骂大家长妈？你再说一句，对，你。你我看见我妈回来，你开不开心？是不是不想让我妈回来？是不是？我以后再也不想见到你
Ira.王鑫王鑫真的是你啊我刚还以为我认错了呢思颖好久不见是啊最近过得怎么样我呀还好要不咱一块吃个饭行啊我开的饭店呀就在前面你想吃什么我给你做你现在都当大老板了只不过媳妇在店里吧我去不太合适没事走吧要不咱改天再约吧要不这样我知道附近有一家不错的餐厅我请你去那儿吃也行走想起来以前咱俩谈恋爱的时候你就老喜欢给我加餐没想到过了这么多年你还是那么好你过了这么多年你还是那么好你多吃点多吃不对了你饭店生意怎么样啊你人那么好生意肯定很不错吧是不是挣大钱了还不想告诉我呀没有最近啊事挺多你最近你很煎熬很难过吧阿姨的事我都听说了你节哀顺变阿姨以前对我那么好还经常给我做饭吃她那么和蔼可亲真是没想到对不起啊我不应该提这些了没关系谢谢你还有七十五妈的好的慢走您拍的真漂亮这不是我的嗯走吧哎思颖这以后有什么事啊打电话发微信啊怎么不接呀没事不用接您好您拨掉的用户暂时无法接通谢谢你今天请我吃饭你开的哦对了我们家就住楼上没事可以来找我啊好小心点不好意思啊我走了哎 四呀你没事吧你看我今天怎么回事在你面前老丢人你以后慢点走了你看我今天怎么回事在你面前老丢人你以后慢点走了
。嗯，吃过饭了吗？吃了。你呢？啊，我也吃过。一个人吃的吗？什么？我告诉你，我忍你很久了，你以后少管我。你该吃饭吃了啊！看你那个样子，没吃。这么好，这账我没有挣钱，钱在这里，你总能给我一块钱。哎。四哥，你看看你喜欢的东西，我给你买。走吧，老板。四哥，他找到你了。你怎么这个点儿来了？你也不打声招呼。我给你发微信了，你没回。光在化妆的。对，我下午看你的鞋坏了，特意给你买了一双。看喜欢不喜欢？这鞋不合适。哎呀，跟我客气什么呀？我跟你客气什么？你这穷酸鞋，我晚上出去约会，穿还不得被别人笑死？没想到你是个大老板，还那么抠。哈哈，哥哥，宝贝，看看喜不喜欢？还是我的哥哥对我最好。嘿嘿这谁呀、啊？哎呀，不用管他。你想去私营？做梦吧你啊！就是，你也不撒泡尿照照你自己，看能和我们大哥比吗？哈哈哈哈哈！你大傻叉，想干什么？好了，哥哥，我们别跟他计较了，我们走吧。哎，走。妈妈，奶奶怎么还不回来呀？奶奶虽然有时候很凶，但很疼我，每年都会给我买好吃的和衣服。她说过几天还要带我去呢。奶奶去了很远的地方。我爸爸呢？我爸爸也不回来了吗？嗯、我爸爸呢？我爸爸也不回来了吗？要不，婷婷给爸爸发个微信吧。爸爸最喜欢听你了，听到你的声音。爸爸，你什么时候回来呀？我想你了。我喜欢奶奶，你喜欢爸爸妈妈，我想和你们永远在一起。好，那我们永远不分离。啊哈哈哈哈哈哈！回来啦！呀，你最喜欢那双鞋啊！有心了，没事干吧？猜一下，啥、啊？来，咱家这么多菜，怎么只炒个白菜呀、啊？我就怕你不爱吃，专门给你找外卖的。你的外卖哦，谢谢了。你看这个，一看就特别有食欲。哎，下面还有我最爱吃的红烧肉，这看着挺好的，味道不行啊。他让我做的。哎，这也有红烧肉。
，嗯，这个好吃嗯，这是本店新推出的菜品，各位品尝一下，多提宝贵意见。确实挺好吃呀，老板。如果大家都觉得不错呀，麻烦大家出去以后啊，多帮我们小店宣传宣传。行，放心吧，你们这儿啊，量大又实惠，味道又好吃，以后啊，我们都给你这儿吃了。对对对对，我们经常来，是吧？哎，是不是？欢迎欢迎哎，欢迎大家啊！怎么样，大哥？老公啊，咱今儿生意不错。是，我最近啊，在好好研究研究，再推出几个新菜，这样的话，咱的生意啊，会越来越好的。好，你再看看有没有算错啊？老婆辛苦了啊。<笑>